mga binipisyo mula sa okra. Disclaimer po, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. So, balit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot. Mahalagang isang guni ang pag ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Ang okra ay kilala sa iba't ibang lugar ng mundo. Na kung tawagin nila ay Ladies Finger. Ang salitang okra ay malimit ginagamit sa UK, US at Pilipinas. Ito ay isang uri ng halamang gulay na malawakang tinatanim sa tropiko at may katamtamang lamig ng mga rehiyon. Ang okra ay binubuo ng 90% na tubig. 2% ng protina at 7% ng carbohydrates. Mga binipisyo mula sa okra. Pinipigilan na magkaroon ng sakit sa atay. Tinutulungan ng okra na linisin ang atay. Ang madulas na substansya sa okra ay naglalaman ng sangkap upang detoxify ang atay. Naglalaman din ito ng glotathione na isang protein molecule na natural na pinoproduce ng ating katawan. Ang glutathione ay isang antioxidant na tumutulong sa katawan na labanan ang mga nakakapinsalang epekto ng mga mikrobyo at bakterya. Pinapababa din ito ang ating blood sugar level. Ang okra ay naglalaman tulad ng mga katangian ng insulin na makakatulong para mabawasan ang mga antas ng asukal sa dugo. Mayroon din itong isang mababang glycemic index na 20, kaya ito ay isang mahusay na pagkain para sa mga taong may diabetes. Noong 2011, ang pag-aaral na inilathala ng Journal of Pharmacy and Bioallied Science ay kinumpirma na ang okra ay may potential bilang antibiotic at anti-hyperlipidemic. Tagobilin Alisin ang mga dulo ng apat o limang piraso ng okra at turukin ang katawang bahagi nito gamit ang isang tintor. Kung ayaw turukin, maaaring mo hatiin sa gitna. Ibabad ang naturok o nahiwang okra sa isang baso ng tubig ng magdamag. Kinabukasan, alisin okra at inumin ng tubig na pinagpabara ng okra habang walang laman ang tiyan. Gawin ito araw-araw upang mapanatili ang manusog na antas ng asukal sa dugo. Pinabababa ang bad cholesterol. Ang okra ay maaari ring makatulong upang bumaba ang antas ng kolesterol. Ang isang pag-aaral noong 2014 ay nilithala sa Journal ng Federation of American Societies para Experimental Biology na kung saan ay natagpuan na ang hypolipidemic aktibidad balat ng okra extract na nadudulot ng pagbaba ng kolesterol. Nakakabuti rin ito para sa malusog na pagbubuntis. Tatlong binipisyo sa pagkain ng okra sa loob ng iyong pagbubuntis. Music
Ang vitamina na nakapaloob sa akura ay tumutulong na maiwasan ang spinal bifida na isang uri ng depekto sa kapanganakan at sinusiguro na malusog ang paglaki ng sanggol sa sinapupunan. Ang okra ay minumukahing kainin sa ikaapat at ikalabing dalawang linggo ng pagbubuntis. Ito ang panahon na nabubuo ang neural tube sa pitus. Ang okra ay mayaman sa folic acid na tumutulong sa pagdedevelop ng tube. Pinapainam ang kalusugan sa mata. Ang mga okra pad ay kamanghamanghang mga pagkukuna ng vitamina A, patvita, carotina na parehong mahalagang sangkap para sa pagpapanatili na mahusay na paningin, karagdagan ng pagkain ng okra ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa sakit na naguugnay sa mata. Ang okra ay matatagpuan sa lahat ng dako, ngunit subukan pumili ng mga organic na okra. Laging hugasan ang mga ito ng mahusay bago lutuin. Kumonsuma lamang ng tama ng okra dahil ang sobra ng anumang bagay ay hindi mabuti.